，店里好不容易回来一趟，去跟他联络一下感情。离了个大谱！我跟顾艳丽结婚三年，她连我是谁都不知道。我们第一次见面却是在床上。想要多少钱，自己来。我不要钱。出来卖不要钱，你是想赖上我？其实我，喂，顾总已经到沈小姐的公寓，她不在家，这份离婚协议需要寄到沈氏去吗？把离婚协议寄到她家去，如果她不识相的话，再联系沈氏。你们听说了吗？顾艳丽这次回国准备结婚了，御景院那边刚开盘，她就斥巨资买了下来，应该要开始装修了吧？她就要结婚了，求八新娘备酒。听说是京城萧家的大小姐，青梅竹马呢。你们关心八卦，我只关心事业。咱老板可是顾艳里的高中同学，你说老板这次会不会帮咱们争取到这个设计名额？马上带顾家一趟，我们敲定一下离婚的事儿。知道了。沈眠，你应该知道，当年你嫁给燕妮都是老爷子的，我们顾家也没亏待你们沈家。现在老爷子退居二线，想必会尊重燕妮的意思。反正除了那张结婚证，你们跟陌生人也没太大区别。以后桥归桥，路归路，就别再有什么瓜葛。妇人交情的事，我们燕妮娶你没有任何帮助，也就罢了，还要照顾你身后一大家子拖油瓶，真是晦气。夫人教训的是，在哪儿啊？来月色，林老板说给你介绍个客户。故宫馆对面的咖啡厅。哎，站着别动，他说客户顺路去接你。上车。哥，人接到了吗？接到了。怎么样？这回送你的礼物还合心意吧？礼物，来来来，小美女，跟哥哥喝一个。那个，李小浩要介绍的人是你。李小浩给了你多少？我老板说这一单可能要上百万。干你们这行的还有老板，听吕小浩说，虽然你们收费高，但是服务绝对让人满意。全力为顾客服务是我们的职责。可是我对你的服务很不满。啊啊！顾总，在我服务过的客户里，还没有收到不满意的记录。你还有其他客户？当然。你不是第一次了。顾先生，我入行已经三年了，怎么可能是第一次？我经验很丰富。嗯，燕、啊、里，你终于来了，我都等你老半天了。他是，你们是一起来的吗？不是。哎，我哥人呢？他怎么没跟你一起来？不好意思啊，吕老板，我好像搞砸了。嗨，没事，来来来。我哥呀，最近就是在忙离婚的事儿，心情不好，你别往心里去。回头啊，我再把你的方案交给我哥看看，他应该会有兴趣的。那就麻烦你了，吕老板。来来来,来，先敬你一杯。哎，老板，慢点！哎
这也是你客户。<笑>顾先生，我的业务水平在业内也算有目共睹，希望你能再给我一次机会。你喜欢什么样的风格，我都可以尝试。如果你不满意的话，我也可以不收取任何的费用。你不是有客户了吗？啊，呃，这个您放心，如果接了您的单子，短期内我不会再服务其他人。哼，你倒是挺专一的。如果顾先生感兴趣的话。可以给我五分钟的时间详谈。原来是你，你这个狐狸精，让你勾引我老公。老婆，呃，警告你，以后不要再纠缠我老公。杨夫人，我想你误会了，今天我跟杨老板就是过来谈生意的，在座的各位都可以证明。你闭嘴，我就知道你这种人，哦、就喜欢破坏别人家庭。我告诉你。杨雪凡的钱都在我这儿，跟他在一起什么都得不到。这小姑娘年纪轻轻的，看着倒是挺清纯，竟然会去做小三。现在的姑娘啊，可不简单，表面上看着清纯，私底下不知道玩多花呢。老婆，你先冷静一下。冷静？你让我怎么冷静？这个贱人不知羞耻，明知道你结婚了还勾引你，不仅帮他瞒着我，你现在还让我冷静。对不起啊，姐，你先回去吧。站住！你今天必须把话给我说清楚。杨夫人，您真的误会了。我今天跟杨老板真的是过来谈生意的，而且杨老板也不是我喜欢的类型。你什么意思？你的意思是看不上我老公呗？我没有这个意思。你说你刚刚没有勾引我老公，在场有谁可以证明？我可以证明。杨太太。今天饭局我也在场，这一次你真是误会杨先生了。看好你的女人，别仗着自己有点好看就到处招蜂引蝶，不知检点。呃呃呃呃呃呃。杨先生就是个妻管严。吕老板，今天真是谢谢你了，给你添了不少麻烦。嗨，没事，举手之劳。能让两个男人都为他说话，这个女人还真是不简单呢。项目的事儿，我会跟我表哥再说。今天又让你辛苦跑一趟，真不好意思。我先走了。哎哎哎哎哎，你喝多了，我送你回去。慢点慢点。早就听说吕公子在外面玩的花，没想到也有怜香惜玉的时候。你不说话，没人把你当哑巴。哼！发生什么事儿了？万一家里出了点事儿？严重吗？挺严重的。可不知道该怎么跟大家说，我可能要卖掉工作室了。杨总，这工作室可是你的心血，就没有别的办法了？我本来寄希望在顾院里的订单上，要是能拿下那一单，顾院里那边我会想想办法。哎，你好，小姐，请问你找谁？我找顾总。请问他现在在公司吗？没有预约，谁都不能进。我有个项目合作事务，请联系商务对接。一个个尽想着攀龙附凤，赶都赶不走。沈小姐您好，我是顾先生的助理，请问您现在有时间吗？顾总，沈小姐说想和您见一面，不见。把离婚协议书送到沈家。绵绵，到底怎么回事啊？艳丽怎么突然要和你离婚呢？爸，我跟他本来就没有感情。绵绵啊，咱们沈家现在是最困难的时候，现在如果传出离婚呢，对咱们的股票肯定会受到影响。
。明明，要不你再想想别的办法。他要是肯努力，人家律师还能把离婚函送到家里来。早就跟你说过，他跟你不是一条心。可是我，明明，现在婚不能离啊，算爸求你了。哎呦，接你小姐，可算让我找着你了啊！徐公子，请问有什么事吗？哼，我最近有个别墅在搞装修，听杨总说你品味不错，怎么样？有没有兴趣？徐公子喜欢什么样的风格？我的个人主页上……哎，一两句话怎么能说得清楚呢？要不我们找个地方慢慢聊。上车。这女小姐多大了呀？二十四。我是问那里。徐少，我是过来跟你谈生意的，请你注意用词。嘿嘿嘿嘿嘿，坚小姐，我只是开个玩笑而已嘛，不要生气。你也知道，梁老板最近资金周转不开，我听我爸说呀，他连他的房子都抵押了。我这不是想着帮你吗？你要是不愿意帮他，那就算了。嗯，这一单报价多少？哎，只要我满意，价格随你说啊！哈哈哈哈顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，顾总，看到没？那可是顾氏集团的顾总。我爸呀，今天特意为了招待他，包下了整个酒店呢。这回合作要是能谈下来，起码两百个亿呢。听说徐总去年买的地皮，光造价三个亿，这两百个亿对您来说就是毛毛雨。哎，两百个亿倒是其次，只不过顾院里刚刚回国，他又是与我们恒达第一次合作，我们肯定有几分薄面的。顾总回国确实引起了很大冲动，哼，可不是吗？听说肖家那几个女的已经坐不住了，但是据我所知啊，顾总已经结婚了。这个我也不太清楚。哼哼，真要是结婚了，怎么可能不把老婆带出去？除非这个女的丑的根本没法见人。也许吧。不过要是娶了像坚妮小姐这样漂亮的大美人。那一定恨不得天天都带出来啊！<笑>徐少，我去趟洗手间。这么好的身材，只当个设计师，可惜了。嗯。<笑>这里是公共场合，请你自重。不就是钱吗？只要你把我伺候舒服了，你要多少，我给你多少啊！<笑>学长，请你自重。自重什么呀？自重！我提醒你一句话啊，以后不要随便喝别人递给你的东西。啊！哈哈哈哈哈！救命！恒达，我是一直想要顾院里的合作呢，依旧不怕得罪顾院里。什么意思？你的意思是说，顾院里会因为你和我们恒达终止合作？徐少要是不信，大可以试试，我一个电话就可以把他叫过来。哎哎哎，顾总。<笑>我们经理啊，刚交了个女朋友，这口味比较烈，嘿，让顾总见笑了啊！<笑>女朋友啊，哎，哎，顾总，您常年在国外，才回来，你可能不知道，这个圈子里的女人啊，那为了那上位都拼得很。<笑>哎，顾总，你有没有兴趣玩玩啊？不用。你是顾院里什么人？他是我老公。老公啊，<笑>他老公是顾总，老公是吗？你是喝了这个药把你脑子喝傻了吧？顾院里要是有老婆，我他妈能不知道啊？哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦。
老婆，我错了，你跟我回去吧。走开，顾总，我女朋友一喝多就喜欢乱来，让您见笑了。走，老公，救我！顾总，我老婆一喝多就喜欢乱哼乱叫的，哈哈，让您见笑了。您忙您的，忙您的。好呀，倒是胖了呀！哎呦，你现在乱来的人，好像是徐公子吧？大哥，滚滚，滚啊！妈的废物！老公，嗯，醒了，顾先生，醒了就自己出去。那徐万山就是个惯犯，这些年仗着恒达太子爷身份，没少霍霍小姑娘。不过依我看，就是你情我愿，一个愿打，一个愿挨呗。哥，你不是一向看不上这些人吗？怎么突然关心起这些来？顾总，要是没什么事的话，我就先走了。我操，哥，你现在跟谁在一块儿呢？你跟徐万山什么关系？他是我的客户，所以你是自愿的了。顾总，对于今晚的事情，我很抱歉。如果可以的话，我愿意补偿你的损失。补偿？你要怎么补偿？顾总，你是不是在找室内设计师？怎么，你要告诉我，他也是你的客户吗？重新自我介绍一下，我叫 Jenny， 是一名室内设计师。您现在在看的是我去年的作品。之前一直想找您聊聊合作的事情，但您似乎不太感兴趣。请问您现在是否改变了想法，顾总？顾总？顾总？你在这儿等着，我去给你拿新衣服。你上次要给我介绍的人是 Jenny。对啊，你不是一直挺喜欢他的设计的吗？见了小姐，那晚在酒店。见了小姐，那晚在酒店。只是意外。其实我已经结婚了。结婚了？是，我那天晚上喝多了，所以才将你认成我的丈夫。所以那天的事情，我们就当做没有发生过。我不会跟任何人说。顾总大可以放心。Jenny 小姐，你似乎很爱你的丈夫。是。可是我觉得你的丈夫，并不是很爱你。好男人，不会让女人一个人在外面打拼。Jenny 小姐觉得呢？我觉得婚姻是两个人的事情，我有我要承担的责任，他也有他要承担的。抱歉。是我冒昧了。
顾先生。那玉景渊的事情，就当我给你的补偿吧。都是你干的好事儿，和郭叶里闹什么离婚呀？现在公司里传到消息，所有的股东都要撤资，把你爸都气住院了，高兴了吧？莺莺，爸怎么样了？放心吧，医生说暂时脱离生命危险了。姐，你真的要跟顾燕离离婚吗？英英，是他要跟我离婚。哼，你说你连一个男人都留不住，我们沈家养你干什么？要不是我们英英年纪小，这事儿哪会轮到你？爸爸这辈子没娶过谁，可这沈氏是爸爸这么多年看得起来的，你就看在爸爸的份儿上，去找艳丽谈谈，啊，好。沈氏打来电话，好像有要紧的事儿，说我没空。听说沈氏那边融资出了点问题，顾总，您真的不打算再帮一把？哼，看在老爷子的面子上，我帮的已经够多了，再帮下去，他们只会得寸进尺。小姐，你有预约吗？你好，我是顾总聘用的设计师，请你让我进去。稍等，我去确认一下。沈眠，你来干什么？不是警告过你不许私自找燕里吗？你家里的事情我都听说了，你爸他就不是个做生意的。回去劝劝他，别折腾了。夫人，求求您再给我们一次机会，我们一定会想办法还清。你算什么东西？把你卖了都还不起。婚姻呢，讲究的是门当户对，能进我们顾家大门的女人，最起码也得萧家那个水平吧。您放心，我从未想过纠缠顾总。萧家那个丫头，倒是个不错的选择。夫人，为了沈家，我什么都愿意做。什么都愿意？是，即使是和燕里离婚，说和他娶别的女人，你也愿意？我愿意。好，记住你今天说的话，我会以顾氏的名义。给沈氏注资两个亿，这是最后一次。谢谢夫人，谢谢夫人，谢谢夫人。不管是什么手段，一定要让曲晴怀上燕里，否则这两亿我会让你连本带息都吐出来。这狗男人冷落了你三年。现在突然回国是想干嘛？跟我离婚，然后娶他最爱的萧曲晴。我才不信顾燕里这么深情。他深不深情都跟我无关，只要能按时结我工资就行。绵绵，我真佩服你。要是被他知道我就是那个招人烦的妻子，一怒之下，他连项目都不给我做了。你是谁？怎么会有玉景院的钥匙？你好，萧小姐。我是顾先生新雇佣的设计师，室内设计师，我怎么没听燕里说起过？我们也是这两天刚签下的协议，所以您不知道也很正常。慢着，我那天在约瑟见过你。贱人，都以为别人家老公还不够
还想找机会入你宴礼？我现在就给伯母打电话，让他换室内设计师。哎，吕阿姨啊，我是小浩，没事没事，刚才和屈晴闹着玩呢。哎，挂了。小浩。姐，你是我哥定下来的设计师，你未经我哥同意，擅自解雇他，不太好吧？这个女人处心积虑的想要接近燕里哥哥，我替燕里哥哥解决了这个麻烦，难道不对吗？曲晴小姐，一直处心积虑、费尽心思接近他的，难道不是你？你，肖小姐，我哥的脾气你是知道的，他是最讨厌别人干涉他的决定。今天的事儿如果被他知道了，你猜他是高兴呢，还是生气呢？我这也是为你好。吕老板，刚才真的谢谢你了。嗨，没事，举手之劳。对你来说是举手之劳，对我来说却是雪中送炭。以后有什么需要我帮忙的地方，尽管告诉我。别说，还真有那么点事儿需要你帮我。吕老板，你让我假扮你女朋友去气你前女友，这不太合适吧？他背着我勾搭上别人，那群人就等着看我笑话。你就行行好，帮我这一回吧，嗯？你就不怕以后穿帮啊？嗯，以后的事儿以后再说吧，大不了就说咱俩不合适，分了呗。仙女，今晚你绝对艳压全场。许公子，好久不见。姐，你，你们这是？这是我新女朋友。女朋友？你他妈瞧我墙角！好呀，姓吕的，无缝连接是吧？原来你早就劈腿了，渣男！<笑>你敢泼我？你算什么东西？你敢泼我？夏小姐。吕公子已经都告诉我了，吃里扒外、脚踏几条船的人好像是你吧？这是我和他的事儿，轮不着你管。我是他女朋友，他的事就是我的事。你对我男朋友纠缠不休的，我还不能过问、啊？你，嗯，堂姐，堂姐，堂姐夫他们欺负我。堂姐，堂姐夫他们欺负我！闭嘴！小浩不懂事，你也不懂事吗？吕小浩，怎么回事？啊，可能是小情侣吵架了吧？小浩，妮妮她毕竟是个女孩子，你就别跟她较真了。来，若退一步，互相道着歉。我才不要跟他道歉！不好意思啊，各位，我和肖妮妮已经分手了。这是我新女朋友，接你。哼！冲冠一怒为红颜，吕公子真有你的呀！啊！接你还真是受欢迎啊！你说是吧，顾总？这跟我有关系吗？哦。我记得那天在酒店的时候，接你喊你老公来着，我还以为你俩是那种关系呢。难道是我误会了？他也配？接你，实在不好意思啊，接你，我也没想到事情会闹成这样。吕老板，现在我是跳进黄河都洗不清了，真是离了大谱了。我还有事，先走了。哎，要不我送你？不用
，顾先生，顾先生，为什么要骗我？我不懂你在说什么。你那天告诉我，你已经结婚了。顾先生，我没有骗你，我确实已经结婚了。你是要告诉我，你的结婚对象是吕小浩吗？我跟吕老板不是你想的那样。哪样？顾总，姐，你，你们俩这是？有事吗？啊，没啥事，就是那个牌局快要开始了，大家都等着你呢。知道了，哎。哥，你刚去哪儿了？我都等你老半天了。燕里，我们都在等你。哎。接你，你不是回去了？你过来。我坐下。唐姐，姐夫居然让那个贱人坐了你的位置，也不知道姐夫和他到底是什么关系啊！来来来，打牌，顺子。接你，你怎么老是跟我哥喂牌啊？钱都让他赢去了，来，也帮帮我呗。那是顾总技术过人，我不得不甘拜下风。算输一盘，我就找借口跑路。那坚尼小姐觉得我的技术怎么样？同花顺，顾总，你也太狠了吧！这还怎么玩？我认输，我认输。认清你自己的位置，不要忘了答应过我的事。哥，你有没有发现坚尼不对劲儿？他不是你女朋友吗？你问我。肖小,小姐，不好意思，占了你的位置，你们继续。不管用什么手段，一定要让曲晴怀上燕女的孩子。这个杰尼小姐还真是不简单呢，一边吊着吕公子，一边又对顾总您暗讽求。明的眼神都看得出来，他一直在给您喂牌。你说，他一个穷设计师下这么大血本，不是为了博顾总您的好感，还能是为了什么？是吧？哈你又在玩什么把戏？关于御景院的设计，我还有一些问题想问你。仙女小姐喜欢把别人当傻子。顾总，我知道你很忙，想见你一面很难。其实那天我带着方案去公司找过你，但前台说没有预约，所以我就走了
，你来找过我。是。十分钟。顾总，对于自己的未来有什么规划？您的爱人喜欢什么运动？您打算生几个孩子？为什么这么问？我们设计师会根据主人的生活习惯来设计方案，您的一些需求会直接影响到我们的设计思路。接那小姐想要几个孩子？我没有生孩子的计划。我也是。那顾总平时有什么爱好吗？例如品酒，我们可以在餐厅摆一面酒柜。接那小姐喜欢酒。心情不好的时候会喝一点。你现在心情不好？是。那顾总愿意陪我喝一杯吗？唐姐，唐姐夫打算什么时候和你求婚呀？求婚？顾总不是还没离婚吗？什么求？沈家那个女人也真是的，唐姐夫态度都这么明显了，她居然还不识趣。哎，顾总怎么还不回来？都离开这么久了。顾先生，不要走，不要离开我。听吕秋说，萧曲琴当初是因为出国留学才跟他分手的。顾先生，你放心，我哪儿也不去。你一直都在骗我，骗我，骗我，骗子。先生，先生，你醒醒！先生，先生，先生，你醒醒！先生，先生，夜里，你醒了。你倒是听话，夫人，那沈氏的事，钱已经打到你的账户上，记住，这是最后一次。谢谢夫人，滚吧，不要让我再见到。燕离，你醒了。出去。燕离，你怎么了？谁让你进来的？燕离，你不记得了。昨晚是你给我发消息，说想见我的呀。念<笑>里，昨晚我到的时候，你已经喝多了，一直抱着我叫我不要走。念里，如果你早一点向我坦白你的心意，我们这些年又怎么会错过？那顾总，愿意陪我喝一杯吗？啊，是的。燕离，昨天晚上我已经是你的人了，你可要对我负责呀、啊。哎，顾总，您怎么过来了？见你了。是项目出了问题吗？
我问你，这那在哪儿？他他请假了，说是家里出了点事把地址给我。你干嘛？你怎么这样子？你把这玩意儿摘。姐姐，我得罪人了，趁那个人杀我之前，赶紧逃命。哎，杀人？谁那么大胆啊？该不会是鬼眼里吧、啊啊？难道他知道你是他老婆了？比那个还严重。啊？真是立了个大错、啊，救命啊，琪琪！躲命连环扣啊他平时很少跟大家来往，只是听他说起过住的这个小区，具体在哪儿我就不太清楚了。哥，你赶紧回来一趟，有个小姑娘在公司楼下说要见你，赶都赶不走。不见。哥，你最好还是回来一趟吧。还有什么事吗？是老爷子，他执意要回国养病，已经在办出院手续了。我知道了。顾总，是发生什么事了吗？你转告经理，让他明天亲自来找我道歉。如果他不肯来，以后我会让他接不到任何项目。顾总，顾总，顾总，我有话想对你说。顾总，顾总，人家小姑娘在这儿等你一天了，你就这么讨厌她吗？你连句话都不肯跟他说吗？不过是一群妄想靠婚姻谋取利益的寄生虫，看在老爷子的份上，我已经忍他够久了。那老爷子那边打算怎么交代？难道跟他说许配给你的老婆，三年来连句话都没说过，还让林坤把他从公司里赶出去？老爷子年纪大了，受不了刺激。哥，你要想清楚。小律师，你一份新合同，让林坤把合同给那个女人。我早就跟你说过，沈眠没有用。要是让我们英英去，还能变成这样啊？哟，你还有脸回来呀？沈家变成这样，高兴吗？妹妹呢？这是怎么回事啊？爸，这里有两个亿，你拿去填补资金链。我没用，只能借到这里。你在哪儿弄这么多钱呢？这个你不用管。您只需要知道，作为女儿，我已经仁至义尽。爸，爸，顾先生他答应我了。故事说，离婚是一暂缓，作为补偿，故事给沈氏继续融资。哎呦，真的太好了！哎呀，还是我们茵茵有出息。他说不离了。对呀、啊，姐姐，顾先生啊，他人特别好。我去他公司楼底下等他，他一看见我就立马答应改合同了。干得好，茵茵！哎呦，不愧是我们沈家的女儿。<笑>爸，我们已经借到两个亿了，这份合同我是不会签的。你别心里没数啊，这是你妹妹好不容易给你争取来的机会。妹妹啊，燕里是个好男人，他既然答应继续和你一起生活，你现在又没有对象，答应他对你有什么坏处呢？自己不努力的人，到手的鸭子飞了吧？妹妹、嗯，这沈氏。是咱们沈家祖祖辈辈的家业啊！我可不想让他毁在我的手里啊
。哥，你这样真能瞒过老爷子吗？把那个女人叫过来，当着老爷子的面演场戏，他不可能不行。他要是不肯配合，怎么？那种趋炎附势的女人，只要给她一点甜头，她就愿意做任何事。Jenny， 你昨天去哪儿了？顾总来公司找过你，发了好大的火，是出什么事儿吗？对不起啊，老板，给您添麻烦了。见你，顾总跟我说了，他想让你过去，亲自把话给他说清楚。他既然这么说，想必也是愿意听你解释的。不用了。那御景院的项目，设计方案我已经做好了，我会找人转交给他的。您放心。我不会连累工作室。哎呦，快进来，快快快快！林林院长，您过来有什么事吗？啊，顾总想请沈小姐前往山小别墅小住一段时间，特意派我来接沈小姐一起吃过晚饭。哎呦，绵绵这孩子呀，一大早就出去了，这会儿没回来。我现在就给他打电话。没事儿，沈小姐的房间在哪儿？啊，在二楼最里间。他们是啊，顾总吩咐过来，沈小姐的日常用品也要一起带走。哎，听说了吗？这栋别墅是顾老爷子送给顾先生和顾太太的新婚礼物。顾先生一直没有回来住，怎么突然回来住了？啊，原来顾先生已经结婚了，看不出来吧？听说顾家一直看不上这位顾太太，就连往年的家宴也不让他参加。哎，上家的女人真是天真，真是难为顾太太了。少来，人家豪门阔太当着，指不定心里多得意呢。嗯，顾少，顾总。沈小姐的房间已经布置好了。什么？你要退出御景院的项目？实在不好意思啊，吕老板，让您白忙活一场。其实这个设计方案我已经做好了，只不过实在抽不开身，只能退出了。建议你真的考虑清楚了。设计方案你就当我送给顾燕礼吧，麻烦你替我转交给他。喂，黄姨。什么？我行李被别人搬走了？顾总，晚饭已经准备好了。沈家那个女人呢？今天去沈家搬家的时候，沈小姐不在家。哼，要玩欲擒故纵吧？不行。外面下雨，沈小姐要是冒雨从市区那回来，路上估计会堵车，要不要我去接她？不用，最后一道雷把她劈死。停电了，停电了！我去电房看看。
，太太的房间在哪儿？那边吧。啊。谁在那里？谁在那里？顾总，这里有蜡烛。这里有人来过吗？人，没人啊。顾总，店铺修好了。嗯、找到没有？我们去小区物业调取了资料，是有一个叫杰尼的。他人呢？他。他搬家了，什么时候？就在昨天。我继续带人去找。哥，滚！哥，这是接你，让我转交给你。装修设计二。没事的话，我先走了。站住！谁让你站住的？还不快去找人！哦，好。爸妈，你看我这耳环好看吗？好看。这个家里谁有我们英英好看呀？是不是？绵绵，顾老爷子的接风宴，你能不能带上你素意和英英啊？大家都是一家人了，总该在正规场合见个面吧。爸，我们非得要八只孤雁礼吗？现在已经有两个亿的融资。你说什么话呢？现在是顾燕礼要求我们续约，不是我们慌了他。就是，就算以前顾燕礼看不上你，现在你妹妹也帮你争取了这个机会。你要是有我们莹莹一半懂事，顾燕礼都不至于那么对你。姐姐，你就去吧。绵绵呢？最近和燕礼还好吗？爷爷。其实我，绵绵，那个臭小子要是欺负你啊，你就和爷爷说，爷爷替你帮你收拾他去。爷爷，怎么了？哎呀，没事没事，爷爷的身子骨啊不中用了，这次回来呀、啊，就是想看看你和燕礼呀，好好的啊。吕<笑>小浩，为了一个已婚女人，跟肖妮妮闹翻。你胆子是越来越大了。什么？他结婚了？什么时候？他没跟我说过这事儿啊。这个女人没有一句实话。你以后离他远点。哥，你是不是误会什么了？我跟杰尼就是普通朋友。你为了他跟肖妮妮在会所里大吵大闹，你以为我没看见吗？不是，哥。我只是让他帮我充当女朋友，帮我撑场子的。要不是肖家那女人太过分了，我。你说杰尼不是你女朋友？不是啊。哎，哥，你怎么知道她有老公啊？其实我已经结婚了。我老太在骗我。顾总，老爷子已经到山小了，还提起夫。沈家那位的事儿，那个女人还没到吗？已经派人去接了。好
，是沈小姐吗？嗯。地址已经发给你们了，我自己打车去吧，我先过去。地址已经发给你们了，你们打车去吧，我一个人先过去了。婚姻呢，讲究的是门当户对，能进我们顾家大门的女人，最起码也得小江那个水平。师傅，这路好像不太对吧？是不是走错了？师傅，师傅，我要下车。爸，你来了。爸，您一路上辛苦了，叶妮还在公司忙着呢，您先来坐一下。爸，您坐。爷爷，请喝茶。怎么，年年呢？不太清楚，可能在来的路上吧。哦，这一群人等他一个，本事不大，架子倒不行。爸，您喝茶。你是不是有什么事情在瞒着我，哥？你就别再为难接你了。其实他挺不容易的。我听梁老板说，他家欠了不少钱，前阵子四处找人借钱。他很缺钱吗？嗨，一个女人再有能力，摊上那种吸血鬼家庭，这辈子都得搭进去。顾总、李总，前面好像走不动了，什么情况？好像是出车祸了，要不要过去看看？掉头吧。你想干什么？你要多少钱？我可以给你钱。<笑>小美人，我看上的是你这个人。你居然想拿钱打发我啊！我已经报警了。<笑>这鬼地方连个信号都没有，你吓唬谁呢？实话告诉你，沈小姐，实在是有人要你的命，我也是奉命行事，对不起了。呀、啊！呀、啊！啊啊啊！顾先生，顾先生。你流血了，你又要逃走吗？我去给你找东西包扎一下。你哪都不许去，我不行了。顾先生，医生，还有医生，护、哎、士，快快快，有人受伤了。好端端的这刹车怎么就失灵了呢？还好没什么事儿。顾总，上次多亏你帮沈家度过危机，我一直想找机会好好谢谢你。现在跟我在一起。他没事儿，他对我很好，好好休息，别担心。在给谁打电话呢？顾先生，顾先生，你的伤怎么样？还疼吗？那天晚上为什么要骗我？其实我……算了，不逼你了。那个设计方案我已经看过了。
你就按这个思路继续往下走。天磊，我已经不生气了。你以后有什么困难，可以直接告诉我。你跟杰尼聊的怎么样了？嗯，啊，嗯，是什么意思？他答应你继续做你项目了？算是吧，那就好。对了，爷爷那边你打算怎么交代？沈家那边不会说什么吧？爷爷，我刚才有点事耽误了，正在回山小的路上。哎呀，不急不急，我都听绵绵说了，他说他和你在一起，真没想到你们小两口的关系这么好，这也不枉我撮合你们。哎呀，早知道这样就好了。他是这么跟你说的？哎，天理啊，我跟你说，绵绵是个好孩子，他在我面前可没少夸你呀、啊。哦，对了，你们俩打算什么时候让我抱上孙子啊？爷爷，孩子的事以后再说吧。什么再说呀？啊，这都三年了，我都多大岁数了？我跟你说，我不管啊，今天我必须当上他爷爷，你生也得生，不生也得生。原来在打这个主意。你以后有什么困难，可以直接告诉我。睡了吗？还没。一个人？不是。和你老公一起？算是吧。你确定 J 内没有结婚？我去找杨远帆问过了。他在那工作室干了三年，根本没人见过他老公。哎，哥，你这么关心人家老公干什么？我既然请他做设计师了，自然是要做清楚背调的。啊、哦，明天有空吗？跟我去个地方。去哪儿啊？可以叫上你老公，他没空，吃顿饭都没空，你们吵架了？没有。你爸受伤了，你都不去看一眼吗？发生什么了？爸，你受伤了？没事儿。就是去山小的路上，车大滑撞了一下，还好顾总让人把我们送回来了。今天要不是我们英英呀，还不知道折腾多久呢。明天去你们公司楼下。顾先生，你的伤好点了吗？嗯。昨天多亏顾先生救了我。那你打算怎么报答我呢？我给你个机会，下楼。哎哎，来！你不娇妮小姐，顾总，你不知道娇妮小姐是我们吕总的女儿。我们我们已经分了，和平分手。杰内小姐，现在是我的室内设计师。顾总，听说你最近快要结婚了，而且在装修新房，什么时候给我们哥俩发请帖呀、啊？哎，玩游戏吧，玩游戏，玩游戏，来来来来来来,来，叫《真心话大冒险》，玩的可大哦，现在退出还来得及。玩的可大哦，现在退出还来得及，随便来来来来来来来来来，哦，<笑>我问你啊，你是玩真心话还是大冒险啊？真心话
，要是大冒险，今晚可别让人占便宜了嘛。真心话呀！你问你问你问。最近一次性生活是什么时候？昨晚呀。昨晚。不是不是。有啊！真心话，我来，我来问，我来问个劲爆的。行，那你问。哥，什么时候结束的童子之身？刚回国，不加晚言。切，骗鬼吧你！继续，继续。来来来来来来，继续。哦，又、哦、是你。哦哦、那个破你身那位。叫什么？对呀、啊，罚酒！他这是罚酒，太没劲了，太没劲了！喝酒，喝酒，喝酒！顾总不能喝酒，我替他喝。你替他喝？这算了，这关系也太难了吧！哎，继续，继续，继续，啊、继续，继续！哦，大冒险。大冒险，看来杰尼小姐是有什么秘密不能说呀？能说出来的就不叫秘密了。真干脆，那就在我们哥仨中随便挑一个，热吻三十秒，怎么样？徐总，我已经结婚了，这样不太合适吧？哎，结婚怎么了？那大家都是出来玩的，亲一下又不会掉一块肉。再说了，谁没结过婚一样？你看，我也结婚了。要不就跟我亲吧，来，我我身体有点不舒服，我先走了。哎，别走啊！哎，你看，哎，哥，你看，你看，你看我拍的多好！哎，不看了，不看了。经理，顾总，请你放手。我送你回去。不用。为什么？顾总，在你眼里，我们是什么关系？你希望我们是什么关系？认清你自己的位置，不要忘了答应我的事。顾总，你是客户，我是乙方，我们是普通的雇佣关系，仅此而已。仅此而已，普通雇佣关系也包括上床吗？顾总，你喝醉了。那天晚上你明明很主动。你对每个顾客都这么主动吗？我说了，那天晚上只是个误会。误会？那这个误会你老公知道吗？他那么爱你，这么晚了，怎么不来接你了？明明，我老公。没说完。还能做什么呢？绵绵，你找的人怎么样？演的像不像？骗过顾彦礼没有？谢谢你啊，高奇。跟我客气什么？就是看不惯顾彦礼这狗男人，一边吊着你不放，一边又跟那个小曲晴不清不楚。毕竟他们两个才是金童玉女，而我只是个搞装修的。绵绵，你不要妄自菲薄啊！你可是我们美院优秀毕业生，业内鼎鼎有名的新锐设计师。依我看，那个姓顾的还配不上。沈小姐你好，我是高小姐给你雇的工作助理，以后有需要随时联系我。拜拜。嗯，拜拜。哎呀，堂姐，你男人要跟人跑喽。一个穷设计师不有的是办法，对吧？对了，你要的东西我已经发给你了。
，素材还真不少呀。这些都是普通的照片，能有什么用啊？去找几个好的 P 图师，我要让他在整个海市名声大噪。看他平时一本正经的样子，没想到私底下玩这么花。我听说他的业务啊，都是靠睡客户睡到的，还新锐设计师呢，恶心。拿下顾燕离订单的事儿，该不会也是睡的吧？估计就是。哟，原来是我们大工程回来了。大工程架子好大呀，别人跟他说话都不一样。陈设计师是在说我。不是说你，难道说别人？也是，毕竟咱们公司除了我，还没有人能接到顾夜里的单子。<笑>你得意什么？谁不知道你那些项目都是床上谈？陈设计师，请你说话放尊重点，否则我就告你诽谤。你那些丑闻在网上都爆出来，还嘴硬的。不要以为顾夜里。把房子交给你设计，你就能借此攀上高枝。人家可是有白月光的，整个帝都，谁不知道他等的人是萧曲琴？顾总，顾总，请问您认识新锐设计师 Jenny 吗 ？Jenny 小姐是我亲自聘用的设计师。但关于 Jenny 小姐最新传闻，您听说了吗？抱歉，不了解。有网友爆料说 ，Jenny 小姐在圈内私生活比较混乱，和您的关系非常密切。还有网友拍到您和珍妮小姐亲密热吻的照片，请问您对这些爆料怎么看？我和珍妮小姐的关系，正如大家看到的。顾总，您的意思是您承认和珍妮小姐存在婚外不正当关系吗？请相信我，我们。哎，又是来退单的。这一上午已经有十几个客户要求退单了。做我们室内设计这一行，确实比普通人更容易接触到有钱人。之前业内就传出过女设计师接了客户的项目，结果跟人家客户搞在一起，又被人家正妻抓了个正着。现在 Jenny 传出这种丑闻，自然影响不好。毕竟人家找我们设计师是为了装修房子，又不是为了离婚。建宁，你先回家休息一段时间吧。杨老板，你也认识吕老板和顾总，所以也清楚那个帖子里的东西都是假的。顾燕里刚才都已经承认了，你勾引他，还有什么好狡辩的？我和珍妮小姐的关系，正如大家看到的一样。顾总，顾总，请问您认识新锐设计师建宁吗？跪下。你给我跪下！爸，你别气坏了孙子。爸，燕子怡，你就算再不喜欢沈家那个丫头，你也不能在外面乱来呀、啊。燕离，我问你，你和那个设计师的事是不是真的？是。你你，你既然做对不起绵绵的事，你这……爷爷，我和那个女人之间没有任何感情。今天我要不让你受点皮肉之苦，你是不知道。爸，爸，燕妮长大了，我们要尊重她自己的意思。你给我闭嘴！我顾培坤的孙媳妇只能是绵绵，枉费了绵绵一直在我面前说你的好话。你作为她的丈夫，你就这样对待你自己的媳妇吗？啊？她不是我妻子。你、哎、爸不能再打了呀，再打就要出人命了呀。顾宁峰不在了，顾家就这么一个孩子了呀，爸。你你太让我失望了啊！你现在就向我给绵绵赔礼道歉去，听见没有？啊，叶离，叶离。Oh. 我一直很欣赏 Jenny 小姐的设计。Jenny 小姐留在姚远帆那种小公司，实在是屈才呀！不知道 Jenny 小姐有没有兴趣加入我们三叔？
，林老板过奖了。我现在在业内，人人喊打。林老板现在挖我，可不是好时间。是吗？我倒觉得时机刚刚好。怎么说？我知道杰尼小姐喜欢顾总，但我还是要劝沈小姐离顾先生远一些。林先生的好意我心领了，不过我跟顾总不是婚外关系。服务员，买单。绵绵，你别急，我已经找人去查那个爆料帖的 IP 了。就算挖第三尺，我也把他揪出来。有线索了吗？查出来是个本地 IP， 看后缀。应该是顾氏集团的域名。顾氏，对，那个人很有可能在顾氏集团上班。哎，小姐，请问你找谁？哟，这不是 Jenny 吗？来找顾总，顾总不在。我真的很好奇，你爬过那么多男人的床。顾总就不嫌弃你吗？你是不是真喜欢这男人当小三？啊！你打我！顾总确实结婚了，没错，但他的妻子好像姓盛，而不是姓肖吧？肖曲琴小姐，你！我手上可是有你那些在床上的照片，要是我发给顾总，你就完了。照片，原来是你！啊啊！沈眠，你在干什么？啊啊啊啊！照片是吗？那我也给肖小姐录一段视频。肖小姐可要好好保留这些照片，要不然到时候整个海城的人。都知道肖小姐喜欢喝马桶水，原来肖小姐还有这种爱好。沈、嗯、眠、嗯嗯嗯，我绝对没放过你、啊！我已经结婚了，我和顾总之间也不存在所谓的婚外情。服务员，结账。妈，燕礼，曲行听说你受伤，过来看你。不见。你这孩子，曲行是真的关心你，你怎么不识好歹呢？曲行，曲行，你脸怎么了？没什么，一点小伤而已。谁欺负你了？告诉阿姨，阿姨给你做主。是，是那个设计师 Jenny。这个女人把燕妮害成这样，现在来欺负曲晴，真是太过分了。我没事的，吕阿姨。珍妮小姐和那么多男人厮混在一起，肯定有她的苦衷吧？燕妮，下次有机会帮我向珍妮道个歉。毕竟被拍下了那种照片，也是挺可怜的。您承认和珍妮小姐存在婚外不正当关系吗？我和珍妮小姐的关系，正如大家看到的一样。我真的很好奇，你爬过那么多男人的床，顾总就不嫌你脏了？你是不是很喜欢给男人当小三呀？上车。你们有什么想解释的吗？顾先生想听我解释什么？听说你今天去公司打了肖曲晴，所以顾先生是来替肖小姐兴师问罪的。他让我代他向你道歉。<笑>道歉有用的话，还要警察干什么？到底发生什么事了
，私人恩怨。什么私人恩怨？与你无关。网上那些照片，是真的吗？在顾先生眼里，我就是那种人。难道不是吗？毕竟从一开始，你就以为我是卖的。我不要钱。我，我不是那个意思。那顾先生应该离我这种人远点，而不是在记者面前说那些引人误会的话。没事的话，我先走了。我就像失去航向的船只，再也无法飘进你的梦里。小姐，你没事吧？我多么喜欢喜就多师傅，你最好注意好这个阅读区的比例啊。哎，好。怎么这么脏啊？肖小姐，有何贵干？当然是来看看自己未来的新家了。嗯、你的服务人员怎么一点服务意识都没有？肖小姐，我是设计师，不是佣人。这里就给我改成宠物乐园吧，正好着我的狗。晒晒太阳。我跟顾总已经商量好了设计方案，这里他打算做一个阅读区。夜里说了，这个房子要参考一下我的意见。Jenny 小姐有什么意义吗？好的。另外，我喜欢景泰蓝，客厅的墙面和地面都要铺上整面的景泰蓝。肖小姐，景泰蓝虽然昂贵，但并不适合做大面积使用。这个房子将来是我要住的，自然要我说了算。眼里都已经发话了，你这设计师在这唧唧歪歪什么？可我不想砸我设计师的招牌。巧了，我正想砸了你的招牌。肖小姐，如果你执意要用景泰蓝，那我只能跟顾总说，申请换一个设计师。顾总，我去调查过了。这个江南没有固定工作，平常就是个跑腿打杂的，赚不了几个钱，倒是欠了不少钱。我听梁老板说，他家前阵子欠了不少钱，四处找人借钱，而且据我所知，他还经常出入这种场所。顾总，您都三天没有回山校了，再不回去。老爷子又该发火了。知道了，御景院那边的项目怎么样？杰尼小姐说想亲自跟你谈，让她自己进来跟我说。哎，好。顾总，杰尼，你先说。御景院的项目，我想转交给别人。为什么？因为我觉得其他人比我更适合这个项目。你三番五次的罢工，到底在玩什么把戏？你就是这么当设计师的？顾先生，如果你真的尊重我的职业，就不会在媒体面前暗示我们是那种关系。那种关系？哪种关系？睡都睡。有这个力气，还不如留到皇上。对不起，我只是……别碰我！顾先生，你受伤了。
，伤口裂开，我去给你拿药。我没事，老爷子没下狠手，这两下要不了我的命。爷爷打你了？他看到了王山的帖子，气坏了。是因为我吗？珍妮，我只想告诉你，你另一个老公不是什么好人，你值得更好的。我不会换设计师的，御景院的项目，我只想让你来做。喂，嗯，好，我知道了，你不用管我，我自己打车回去。你老公，顾先生，你好好休息，我先走了。顾先生，杰尼，我喜欢你，你知不知道？每次你和别的男人在一起，都想过去杀了他。顾先生，喜欢我？你都为你受过两次伤，你还不相信我吗？莫骚嫂子，请你不要再提别人。你先回公司，我去一趟御景院。不辞职了，顾先生。去吧，晚上一起吃饭。绵绵呢？这段时间让你受委屈了啊！爷爷，我没事儿。燕离那小子不懂事，在外边胡来，我已经把他教育了。不是的，爷爷，其实那天都只是误会。他昨晚已经跟我解释清楚了。什么？你们两个已经和好了？哎呦，那太好了，那我就请等着抱孙子了啊！爷爷，好了，你们俩的事儿啊，我也不担心了。找个时间一起坐坐，吃个饭。嗯、你和燕离呀、啊。你该公开了，顾总。听说你身体受伤了，我就自己熬了一些鸡汤给你。你到底想干什么？我……哎，顾总，我已经喜欢你很多年了，你为什么就是不能回头看我一眼呢？梅坤，姑娘。情自重啊！燕离啊，绵绵已经跟我说了，今天的事儿啊，是我错怪你了。你说你这小子，有什么事就喜欢放在心里，你多解释几句不行吗？啊！误会，他跟您说什么了？臭小子，你自己就问他吧，啊！顾总，你要的东西。真是越来越过分，居然打着我们顾氏的旗号，在市场上大肆融资。沈总毕竟是您的老丈人了，外面的公司多少都要看您的一点脸色。哼，他倒是知道狗仗人势。那顾总的意思是，不惜一切手段来劫沈家的业务，再让投资部给他们多挖几个坑，截断他们的现金流。我倒要看看，他们还能玩出什么花样。好。李坤，谁让你拿进来的？扔出去！啊、是。沈小姐，这么多钱，我怎么好意思收啊？这段时间
，高琪要你办我的账户，实在是给你生活造成不少麻烦。不麻烦，不麻烦，有需要随时叫我，我随时满足。嗯，那什么，我不是那意思，就是有需要以后假扮你丈夫的事儿，我不需要收钱了。不用了，这段时间真的很感谢你，这些钱是你这段时间的劳务结算。嗯，那谢谢沈小姐，那我先走了，拜拜。好久不见呀 ，Jenny。哦，不对，或许我应该叫你沈小姐。沈小姐可真是沉得住气，知道厌里厌恶沈家，所以特地换了一个身份回来了。连我都差点被你骗了，可惜呀，你晚了一步。我肚子里已经有了顾家的血脉，肖小姐，你别忘了，我才是燕里明媒正娶的妻子。呵呵，那又怎样？燕里生平最讨厌别人骗她，要是被燕里知道，这个叫珍妮的设计师就是那个沈家的女人，你猜她会做什么反应？等着瞧吧，好戏才刚刚开始。是沈南，开门，快起来！沈南，你想赖账了，赶紧滚出来！你要是不还钱，我把你这个破公司，我给你砸了！怎么办呀，老爷？你快想想办法呀！怎么办？怎么办？怎么会这样？顾氏的人当时说的好好的，这个项目不会出现问题的。爸，刚才沈氏的股票又跌了百分之十，这段时间以来连续跌停，跌幅已经超过百分之四十了。什么？嗯。姐，出什么事儿了？顾燕离找人拦截了我们家的业务，做空了我们的股票，我们的资金链都断裂了。你不是顾氏的少夫人吗？出了这么大的事儿，你还好意思问我？你当女儿的，你看着你爸爸的心血付诸东流吗？燕离，是他做的。顾总，沈氏毕竟是少夫人家里的产业，我们这样做会不会太残忍了？沈氏破产，与我何干燕离找人拦截了我们家的业务，做空了我们的股票。燕离生平最讨厌别人骗他，要是被燕离知道了，这个叫 Jenny 的设计师就是那个沈家的女人，你猜他会做什么反应？哎，沈小姐。沈沈小姐，你醒了，我刚看你在路边晕倒了。这里是……那个不好意思，我也不知道你家住哪，只好先带你来这儿了。谢谢你，江先生，我已经没事了。沈小姐
，看你脸色很差，要不要我送你去医院？没事，我只是有点低血糖。沈小姐，你最近是不是遇到什么难事了？需不需要帮忙？江先生，我可以问你个问题吗？沈小姐，请问，如果你被一个很特别的人骗着，你会怎么做？那我肯定要狠狠的报复那个人。沈小姐，你怎么了？你是被人骗了吗？没什么，是我自作自受。燕离，你已经忙了一天没吃东西了，我给你煮了点粥。出去，拿走。爸，你终于醒了。妹妹，是爸爸对不起你。爸，你千万别这么说。其实啊，我心里清楚，身世啊，早就支撑不下去了。只是我一直不甘心，就这样维持着，还逼你和他签下那种三年合同。妹妹，这三年委屈你了。爸，你不会生爸爸的气吧？爸，只要你能好起来，就没有什么能难得到你。我的日子不多了，回想起我生下来这辈子，最对不起的，就是你和你妈妈。妹妹。爸，你这那个三女太委屈你了。至于那个婚姻呢，不喜欢就离了啊。咱们家的几百万财产，还有我名下的房子和车子，都有，也够你下半生衣食无忧了。女儿、啊，爸。经理小姐，上次跟你说的事儿，考虑的怎么样了？林老板，我考虑过了。我愿意加入三树集团，但我还有一个条件。你说，预支十年的工资，没问题，我马上让财务把工资打你账上。林老板真是爽快人，为了接力小姐这样的人，这些钱算什么？林老板，我家里还有一些画作，我听说你在艺术界的人脉圈很广，我想给我的画办一个拍卖会。你要卖画？是。这邀请函真的是 Jenny 给的。顾总，千年呢？老子出来！他他辞职了。辞职？顾总，你还不知道吧？他欠了一屁股债，到处借钱，就连他的最宝贵的画都拿出来卖。当年我出十倍的价格你不卖，现在这个价格卖出去，你真的愿意吗？见你
。这些作品如果放在正规拍卖行慢慢出售，绝对比现在值钱。仙女，坐。早就听说仙女小姐的作品有价无市，今天终于有机会能见识一下。不知道仙女小姐能不能为我讲解一下这些画？好，徐总比较对哪一幅感兴趣呢？哼哼，我最对你呀、啊、感兴趣。嗯。<笑>我倒觉得这幅不错，色彩鲜艳，风格大胆前卫，很适合徐总。嗯，哼，我就喜欢。耶、yeah. 啊啊啊啊啊啊！哼，哼，哟，顾总，顾总，您也来卖画了。为什么不接我电话？你知不知道我在到处找你？给我解释。顾先生，我们分手吧。千里，你知不知道你在说什么？不好意思，顾先生，我还要去接待客户，先走了。又是因为你那个老公吗？放手！他一个无业游民，没房没车没钱。他到底是哪里好，让你愿意为他做到那个地步？沈氏破产，与我何干？哪里都比你好，还差多少钱？你老公欠了多少钱？我帮你还。顾艳丽，你疯了！今晚不是要请林萧山吗？他给你多少？我出三倍，十倍。赶紧走，赶紧走，走！你们干什么？我们接到举报，你们非法使用场地，必须将场地恢复原样。这里是我的画展，请你们出去。现在是我的了。吕夫人听说我怀孕了，高兴得很，马上就给我买下了这里。林老板，你没意见吧？以后呢，这里只会展览我的作品。至于你的这些破烂儿，还是去他该去的地方吧。嗯
，一天到晚就知道画画画，也不知道能卖几个钱。我们沈家养你呀、啊，就是养了个废物。曲晴，你有没有看到我的画？昨天还在这儿呢。没，没看到。绵绵，绵绵不好了，我在东京设计大厂上看到你的画了。什么画？就丢的那幅啊！得奖的人是肖曲晴。我还听说了。顾氏集团二公子顾燕礼，花八百万，花八百万怎么了？花八百万买下的那幅画，据说两个人因为艺术生了情，开始交往了。嗯、沈小姐，你父亲的情况危急，现在在急救室，请你马上过来。医生，虎爸他怎么样了？我们已经尽力了。前两天过来看他的时候还好好的，怎么会突然这样？昨天晚上护士过来查房的时候，病人的氧气罩已经被拔下来了。由于得不到及时的供氧，所以加速了病情的恶化速度。老爷子，你死的好惨呐、啊！都怪你。先克死了你妈，又克死了你爸，高兴了吧？妈，爸已经走了，你现在说这些又有什么用呢？沈小姐，我是苏女士聘请的律师，这份遗嘱分割合同，请您顾目一下。根据沈泰安先生生前立下的遗嘱，您将继承他名下的沈氏集团，至于他名下的现金和房产，将由其配偶苏妙女士继承。如果没有什么意义的话，请在合同上面签字。明明，这沈氏是咱们沈家祖祖辈辈的家业，我可不想让他毁在我的手里啊！沈小姐，沈氏集团得罪了顾氏，将背负上亿的钱款，您真的考虑清楚了吗？沈氏集团是我们沈家祖祖辈辈的心血，我又是沈家的长女，不能让他毁在我的手里。爷爷，请准许我和沈绵离婚。你个混账东西！绵绵跟了你三年呐、啊，你对她不闻不问也就罢了，难道现在你还要势力中气吗？我没有碰过她。你，爷爷，你知不知道，沈氏那群人拿了我们的融资，仗着和我们顾氏的关系，又在外面骗了多少融资？好，你翅膀硬，我也的确管不了你了。希望爷爷成全。我知道，你心里是不是有了别的女人了？你告诉我，是不是？是。她是谁？爸，看在娶晴已经怀上燕女孩子的份上，你就不要再为难娶晴了。被你爱的人推进地狱的感觉，一定很痛吧？你是谁？沈叔叔的事情，我很遗憾。你好，我叫顾凌风。
，虚情和烟里，情投意合，现在生米已经煮成熟饭了。爷爷不是我，闭嘴！那晚的事许晴跟我说了，你睡了人家还想赖账吗？烟里，我对你是真心的。眼里呀，太让我失望了。我以后啊，我再也不管你，你好自为之吧。沈总，大家都等着呢。从今天起，我就是沈氏集团的总裁，公司的债务问题将由我来负责。听说顾家的人想要收购我们，我不会卖公司。那公司债务的问题，我已经拉到新的融资，债务问题很快就会解决。现在最重要的是公司的运转问题，只要度过这个难关，沈氏就可以东山再起。沈总，我们跟你干，对，对一起干，一起干。顾总，感谢你。你开心就好。你们说沈总人长得漂亮，还这么努力，真是不容易。我要是有他这么漂亮，我早就嫁个有钱人，享清福了。哎，你们都听说了吗？那个画家肖曲晴怀了顾燕妮的孩子，说是要嫁给顾燕妮。同样都是大美女，人的命还真是不一样，嫉妒了吧？嗯。麦老板，御景院的房子我们已经按您的设计装修完成了。看您什么时候来验收一下，顾先生。我知道你很忙，想见你一面也很难。其实那天我带着方案去公司找过您，但钱太说没有预约，所以我就走了。你来找过我？是。十分钟。顾总，对于自己的未来有什么规划？您的爱人喜欢什么运动？您打算生几个孩子？为什么这么问我？我们设计师会根据主人的生活习惯来设计方案，您的一些需求会直接影响到我们的设计思路。Jenny 小姐想要几个孩子？我没有生孩子的计划。我也是谁？你还是来了。放开我！你到底要怎样才能跟那个人离婚？那个男人他配不上你。顾总，你喝醉了。你到底想要什么？我都可以给你，只要你愿意。顾总，我无意插足你和肖小姐之间的感情，而且。我对做别人的情人不感兴趣。那你就愿意跟着那种男人过苦日子吗？我和谁在一起是我的自由。那我做你情人，你不离婚也没关系，钱我照样给你。我喜欢你，或者我们私奔，我带你去国外，去一个他们谁也找不到的地方。可我不喜欢你。顾总，你懂什么是喜欢吗？你只不过就是满足自己的私欲而已。千里，你又在骗我。顾总，我不想再见到你，以后不要再联系我。恭喜你，你已经怀孕三个月了，给。
有话直说。顾总，珍妮小姐怀孕，三个月，三个月，三个月，你确定是三个月？我我我确定。先生，请问是要给女朋友挑选礼物吗？还不是。还不是女朋友的话，建议买手链和胸针比较合适。这个呢？先生，这个是求婚用的。包起来。哎，好。什么事？我知道了，现在过来。哎，先生，先生。老爷子怎么样了？刚求救过来，现在还在 ICU 病房里。前几天还好好的，怎么突然就病倒了？今天早上老爷子接了个电话，然后就出门了，回来说是胃口不太好，一个人在书房里闷了一整天。等到有人进去送饭的时候，就已经倒下了。老爷子这个病受不了刺激，他早上出去见什么人了吗？不太清楚，老爷子不让我们跟他。顾先生，顾老先生醒了。没事了吧？没事，没事了。今天呢，就办出院吧。绵绵呢？啊？哎呀，那里啊，我知道你心有所属了，爷爷呀，也不逼着你了。但是人家跟了你三年，没有爱情，这还有恩情啊？记住了，分割财产的时候啊。千万不要亏待人家啊！对了，爷爷，那天早上出门见到的那个人是谁呀、啊？林峰，哎呦，林峰，哎呦，家人们，好久不见了。顾林峰。早啊，吕阿姨，十年不见，您还是这么年轻。听说老爷子病了，我特意过来探望一下，但看起来这里好像不太欢迎。林峰，你听爷爷跟你说啊。好了好了，爷爷，今天呢，我就是特意过来看望一下你，没别的意思。既然这里不欢迎我，我就先撤了。别来无恙。爸，顾宁峰现在回来，几个意思啊？你以为我老头子听不懂你说的话吗？怎么说林峰也是我养大的，就算不是顾家的人，他也是我孙子。爸，我不是这个意思。那你前会？闭嘴吧。林峰当年怎么走的？你以为我不知道吗？啊！行了，你也不用多想了。这顾家的一切呀、啊，早晚都是宴礼的。那他有没有说什么嘛？不管怎么说，林峰和宴礼都是我的孙子。林峰现在能回来，对顾家是好事。你呀、啊，不用再问了。宴礼，咱们都快订婚了，你怎么还是对我不理不睬的呀？你到底喜欢我什么？我改。宴礼，你在说什么呢？咱们可是青梅竹马呀。宴礼，你弄疼我了。你不要以为你做的那些事情，我什么都不知道。啊、宴礼，我做的这一切都是为了你。况且燕离，你不是也不喜欢他的吗？燕离，清醒一点，他根本就不爱你
听说你喜欢画画，这个画廊送给你。林峰，谢谢你，这个礼物太贵重了，我不能要。我只是不希望你浪费自己的天赋。武功不受禄，顾先生的好意我心领了。把这些画都包起来，我都要了。等等，我说卖了吗？我买的是绵绵的画，要问也是问他。顾燕离，放我下去！你到底有几个情人？关你屁事！仙女，你把我当什么了？是对不起，可你又对得起我吗？但凡对我有点真心，就不会瞒我这么久。放我下车！你是觉得现在跟我说话没意义，还是我们之间发生的一切都没有意义？又或者是那个孩子也没有意义？孩子，听不懂你在说什么？你还在瞒着我？顾总是顾氏集团的继承人，是众星捧月的天之骄子，所有人都围着你，赞美你，帝都想要嫁给你的人。从城南排到城北，顾总有什么错呢？是我对不起你。我们没有回头的可能吗？回头？你开什么玩笑？你不是就要迎娶传说中的白月光了吗？只要你开口，我立刻退婚。那是你的事，与我无关。有事，我把我女朋友借给你这么长时间，该把她还回来了吧？开门，我要下车。所以你决定了？当然，我沈眠想要重新开始。三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人不是满大街都是。谁说顾燕礼了？我说沈家，你确定要接受沈家？你怎么了？你不会是怀孕了吧？你开什么玩笑呢？绵绵，你每次撒谎。都是一副面无表情的样子。和我说实话，是谁的孩子？嗯，顾燕礼。顾燕礼，那个渣男，小点声！你是不是想让满大街都知道？不好意思啊，不是绵绵，你到底怎么想的呀？沈眠，为什么？为什么你会怀顾燕礼的孩子？听说了没？顾家集团总裁顾燕礼，官宣结婚了。新娘是那个萧家新娘萧曲晴，是那个艺术家萧曲晴，她好像和我们沈总是同一个大学毕业的吧？这样说来，咱们沈总也不差呀，怎么就没见有人追她呢？这你们就不知道了吧？给你们报个猛料，沈总的前夫就是这个顾燕礼。好好工作，不要交头接耳。琪琪。你最好有事，要不然耽误我工作的话，我一定饶不了你。知道了
妹妹啊，你真美。沈明啊，沈明，在想什么呢？你们是什么人？放开我！吃着碗里的，看着锅里的，你这个女人还真是有本事呢。萧曲晴，你要干什么？怀着孤雁里的种，还去试穿布林风的婚纱？我倒要问问，你想干什么？知不知道自己在做什么？快放开我！闭嘴！贱人，你还敢嚣张？不知道等顾燕里知道你们俩的孩子没了之后，会作何感想？你也知道孩子是燕里的，你就不怕他知道吗？我们来打着赌好了，我肚子里的孩子和你肚子里的孩子，燕里会要哪个？顾燕里啊，沈家那个女人刚才说怀了你的孩子，以后没事不要烦我。怎么办？她连听见你的声音都不想呢。就算你真的怀了顾燕里的孩子，我也不会让你生下来。动手吧，求求你。让我跟燕里说一句，沈眠，你凭什么觉得这燕里打电话，他就会让你留下这个孩子？你在他眼里，什么都不是。不要，不要，不要拿走我的孩子！求求你了。顾总，外面有人找你，说是沈小姐的朋友，一直吵着要见你，说。说是沈明失踪了，我没时间去跟他们玩这种小把戏。不好意思，啊，顾总现在有事儿。哎哎，喂，顾燕离，顾林非要杀沈明，与我何干？姓顾的，沈明就是 Jenny， Jenny 就是沈明。现在人命关天，他要有什么三长两短，我跟你没完。Jenny。不要，不要动我的孩子！叶离，叶叶离，萧曲清，之前之所以不计较，是因为我根本不在乎你，疼吗？是替 Jenny 打的，这巴掌是替我的妻子，沈莲打的，真是够深情的。我之间的事情不要牵扯到绵绵。当年顾氏和沈氏联姻，爷爷定的本来是我娶绵绵，就因为你妈那个贱女人，说什么顾家血脉不可马虎，所以爷爷才改了决定，让你和绵绵订婚。
你要干什么？别冲动，弟弟。他肚子里的顾家血脉，可是很金贵的哦。顾氏血脉，你身上流的虽然不是顾氏的血，可爷爷从来没有苛待过你。我流的不是顾氏的血，你流的是。就凭这个，我就应该低人一等吗？凭什么？这一切本该属于我的。住手！心疼了？看你这么心疼他，我这个当哥哥的也确实不忍心。这样吧，我给你一个机会，一会儿我滑到哪儿？你就扎你自己相同的位置，敢犹豫一秒，我绝不会怜香惜玉。准备好了吗？不要！很好，咱们继续。顾艳玲，你滚啊！我根本就没有爱过你，你就是个人渣。害惨了沈氏，害死了爷爷，我恨你，你滚啊！顾艳玲，你真是个傻子！就因为你妈那个贱女人，天天想着把我赶出顾家，我也不至于打晕你，把你推下泳池，算你命大没淹死你。不过那又怎样呢？你还不是要死在我的手里？原来是你把我推向泳池的，我不怪你，只要你能放我一命。没错，是我。对了，还有个秘密告诉你，当年救你的，就是你面前这位沈家大小姐。当年她救你，现在你救她，真是让人感动。今天，我就送你们一起下去，做一对亡命鸳鸯。<笑>都不是什么好东西，我得不到的，凭什么你们能得到？我跟你们同归于尽！真是个傻子。对了，我不是跟你预支了十年工资吗？现在可能没办法给你打工了，钱我一定会想办法。不用了，那本来也是顾总的钱。不都受伤了吗？怎么还下车？天凉了